नमस्कार मैं प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को आज फादर्स डे के अवसर पर सभी फादर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हर इंसान के जीवन में माता पिता की भूमिका बेहद ही खास होती है हर साल हम माताओं के प्रति तो अपनी प्रेम भावना को अलग अलग दिवस पर प्रकट करते हैं मगर पिता के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने से थोड़ा कतराते हैं इसी क्रम में हर साल फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वही इस साल आज के दिन यानी की इक्कीस जून को भारत समेत दुनिया के कई देशों में फादर्स डे मनाया जा रहा है आपको बता दें फादर्स की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी फादर्स डे सबसे पहले 19 जून 1909 को बनाया गया था जिसमें वॉशिंगटन के शहर के सोनो राठौर ने अपने पिता की स्मृति दिन की शुरुआत की थी जिसके बाद साल 1916 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस खास दिन को मनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राणायाम को कोविड नाइन्टीन से मुकाबला करने के लिए बताया कारगर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग से संबंधित कई सारी बातें कही है जिसके तहत उन्होंने दुनिया को योग की आवश्यकता को बताते हुए कोविड 19 के इस माहौल में प्राणायाम एक मजबूत रेस्पिरेटरी सिस्टम के निर्माण में मदद करता है इस बात की जानकारी दी है उन्होंने आगे कहा है कि प्राणायाम एक सांस लेने का व्यायाम है जो इसका आमतौर पर योग आसनों के बाद अभ्यास किया जाता है हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है क्योंकि कोविड नाइन्टीन के इस माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आयोजित करवाया था इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की बात भी कही है उन्होंने कहा है कि कोविड 19 खास तौर पर हमारी इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा हावी साबित होता है दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मामलों की सुनवाई को देखने का दिया प्रस्ताव दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को अब आम जनता तक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से पहुंचाने का फैसला सुनाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात का एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है की मौजूदा वक्त में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है और ऐसे में वह मामलों जिनकी सुनवाई बंद कमरे में नहीं हो रही है और जिनमें आम जनता मौजूद रह सकते हैं उन सभी मामलों की सुनवाई के माध्यम से जनता भी अब सुन सकती है जिसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है और ऐसे में आम जनता को देखने का पूरा अधिकार होता है क्योंकि कोविड नाइन्टीन के माहौल में कोई भी आम नागरिक कोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे में जनता को ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग से वंचित नहीं किया जा सकता भारत में कोविड नाइन्टीन की रिकवरी दर पहुंची चौवन फीसदी के पास देश में कोविड 19 के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है मगर दूसरी तरफ इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब चौवन प्रतिशत हो गई है जिसके तहत कुल मिलाकर भारत में दो लाख तेरह कोविड नाइन्टीन की परीक्षा को पास कर चुके हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अब एक सक्रिय मामले देखने को मिल रहे हैं पिछले चौबीस घंटे में कोविड 19 से 9,120 मरीज ठीक हो चुके हैं वहीं इसकी वजह से अब तक 12,948 लोगों की जान भी जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार यह कहा गया है कि दैनिक आंकड़ों का रुझान बढ़ती रिकवरी दर और सक्रिय एवं ठीक हुए मामलों के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए भारत में सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है भारत सरकार ने कोविड नाइन्टीन के शुरुआती समय से ही सही तरीके से जागरूकता रखी बंद के नियमों को लागू करवाया और यही कारण है कि कोविड नाइन्टीन के रोकथाम में भारत ने कहीं ना कहीं सफलता साबित की है और इसी का परिणाम है कि आज रिकवरी दर भारत में काफी ज्यादा बढ़ गई है नेपाल अपने एफएम चैनलों पर बजा रहा है भारत विरोधी गाने नेपाल अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है पहले तो भारतीय क्षेत्रों को अपना बताने के बाद अब नेपाल ने अपने एफएम चैनलों पर भारत विरोधी गाने बजाने शुरू कर दिए हैं जिसकी गूंज उत्तराखंड में भी सुनाई दे रही है खबरों की माने तो नेपाली एफ चैनल पर भारत विरोधी गाने बजाए जा रहे हैं जिसमे लिपुलेख लिंपिया धूरा और कालापानी के इलाके को भारत ऐसी वापस मांगने की बात कही जा रही है इन गानों का प्रसारण धारचूला एफ समेत कुछ और चैनलों पर हो रहा है जिसे उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय इलाकों में सुना जा सकता है उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिले में टीचर का काम करने वाली एक महिला ने बताया है कि वह रोज अपने स्कूल से लौटते वक्त नेपाल के धारचूला एफएम को सुनती थी हाल ही के दिनों में भारत विरोधी गाने का प्रसारण शुरू कर दिया गया है जिसे हर घंटे में बजाया जा रहा है उन्होंने इस चैनल को अब सुनना बंद कर दिया है महाराष्ट्र में कोविड नाइन्टीन जांच के लिए जारी की गई नई तकनीक कोविड नाइन्टीन भारत में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है वही महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ कोविड नाइन्टीन के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में एक लाख से ज्यादा लोग कोविड 19 से प्रभावित पाए गए हैं जिसके बाद अब महाराष्ट्र में जांच करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जिसके तहत
मरीजों की हालात ज्यादा गंभीर है उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है उनके उपचार में विशेषज्ञों ने इस तकनीक की मदद लेने की सलाह दी है हालांकि अभी यह आईसीयू सेवा प्रायोगिकी के तौर पर शुरू की गई है अब चीन के भरोसे नहीं रहेगा भारत भारत चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुए वाक्य के बाद लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है पहले ही चीन की छवि कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण के कारण मैली हो रखी थी वही अब गलवान घाटी में हुए वाक्य के बाद भारतीयों के अंदर चीन को लेकर और ज्यादा नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही कारण है कि भले ही अभी दोनों देश में तनाव की स्थिति ज्यादा नहीं बढ़ी है मगर व्यापार के मोर्चे पर भारत पूरी कोशिश में चीन को पीछे हटाने में लगा हुआ है जिसके तहत भारत ने चीनी कंपनियों और चाइनीज सामान के इस्तेमाल को बंद करने की मुहिम में रफ्तार दिखा रही है सरकार ने अब यह भी फैसला कर लिया है की भारत चीन पर अपनी निर्भरता को कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा इसके लिए केंद्र ने इंडस्ट्री में साफ तौर पर कहा है की वह उन सभी सामानों की लिस्ट तैयार करेगा जिसे चीन ऐसी खरीदा जा रहा है हॉर्स पावर इंजर बनाने में भारत पहुंचा छठे पायदान पर बिहार के हाजीपुर जिले के मधेपुरा एवं मथुरा में स्थापित रेल इंजन कारखानों में हॉर्स पावर इंजन का निर्माण किया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत भारत में नवीनतम तकनीक पर आधारित उच्च हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोको निर्माण की दिशा में यह कारखाना मील का पत्थर साबित हो रहा है रेलवे विभाग की तरफ ऐसी जारी किए गए जानकारी के अनुसार अठारह मई दो को पूरी दुनिया में पहली बार रेल लाइन आरोप मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री लिमिटेड द्वारा निर्मित सबसे पहले शक्तिशाली विद्युत इंजन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद मंडल के बरबाडी तक 118 डिपो वाली मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया था इसके साथ ही ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन बनने वाले प्रतिष्ठान क्लब में शामिल होने वाले भारत दुनिया का छठा देश बन गया है वहीं रेलवे की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार रेलवे आने वाले समय में एक उच्च हॉर्स पावर के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है चीनी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सोशल मीडिया से किया डिलीट लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए वाक्य के बाद तनाव की स्थिति लगातार जारी है और इसी बीच भारत के 20 जवानों की जान जाने की खबर भी सामने आई थी जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और चीन को यह संदेश दिया था कि भारत कभी भी अपनी संप्रभुता और अखंडता से समझौता नहीं करेगा जिसके बाद चीनी सरकार ने पीएम मोदी के अठारह जून वाले भाषण को अपने सोशल मीडिया से हटवा दिया है चीन ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को ही नहीं हटवाया बल्कि उसने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान को भी सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया है जिसकी जानकारी भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने दी है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की टिप्पणी को चीन की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइना वीवो पर बने दूतावास के अकाउंट से हटा दिया गया है इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने 19 जून को श्रीवास्तव की टिप्पणी के स्क्रीनशॉट को दोबारा प्रकाशित किया है अब बस सेवा के लिए यात्रियों को बांग्लादेश नेपाल और भूटान की सीमा पर नहीं करना होगा और इंतजार अक्सर सभी बस यात्रियों को बांग्लादेश नेपाल और भूटान की सीमा पर घंटों तक इंतजार करने को कहा जाता है मगर अब यात्रियों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और उनकी आवाजाही को सरल बनाने के लिए नियमों का बदलाव किया गया है जिससे यात्री पर्यटकों को सीमा पार करने के लिए घंटों इंतजार करने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि इसका फायदा ट्रकों और दूसरे व्यवसायिक वाहनों को भी होगा खबरों की माने तो वाहन संबंधी दस्तावेज में एक रूपता वाहन के आगे पीछे पंजीकरण संख्या देश का नाम आदि एक नए मानक तैयार किए गए हैं जिससे कि पड़ोसी देश की सीमाओं के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी नहीं लगेगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जून को भारतीय केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2020 का दावा किया है जिसके बाद हितधारकों के सुझाव आपत्ति के बाद उक्त नए नियम को लागू कर दिया जाएगा नागरिक विमानन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय विमानों की शुरुआत आरोप दी अपनी प्रतिक्रिया नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू विमानन सेवाओं की पूरी क्षमता के साथ शुरू करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सेवा पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर करती है उन्होंने आगे कहा कि जब दूसरे देश इन विमानों को स्वीकार करेंगे तब अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी तब तक वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को वापस अपने देश में लाया जाएगा इतना ही नहीं जब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने बंद है तब तक हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू विमानों की सीमाओं को बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान समय में हमने केवल 33 फीसदी विमानों को इजाजत दी है मगर आने वाले समय में हम 40 से 45 प्रतिशत सर्विस शुरू करने की तैयारी में लगे हुए हैं जिससे लोगों की आवाजाही भी आसानी से हो सके मगर सुरक्षा हमारे लिए अभी भी अहम है अमीरों की सूची में नौवे नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी आज भी परिचय की मोहताज नहीं है मुकेश अंबानी की इस कंपनी में शेयर खरीदने के लिए निवेशकों की लाइन लगी हुई है जिसके बाद अब मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में नौवे स्थान पर पहुंच गए हैं वही मुकेश अंबानी की बात करें तो एशिया के सबसे रईस शख्स में गिने जाने वाले मुकेश अंबानी की दौलत पहली बार चौसठ अरब डॉलर के पार पहुँच गई है ब्लूमबर्ग की तरफ ऐसी जारी किए ग
कोविड नाइन्टीन के बढ़ते मामलों के बीच सोने के भाव में उछाल देखा गया इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते दिन सोने का भाव एक सौ की तेजी के साथ अड़तालीस प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है एच सिक्योरिटी ने जिसकी पुष्टि की है वहीं इससे पहले सोने का भाव अड़तालीस प्रति 100 ग्राम पर दर्ज किया गया था जिसके बाद 280 का उछाल देखने को मिला था वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत भी 150 की तेजी के साथ उनचास रुपए प्रति किलो हो गया है वहीं शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को 260 की तेजी से उनचास प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी जिस पर एच सिक्योरिटी के वरिष्ठ विश्लेषक का कहना है की रुपए की विनियम दर घटने और अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों में मजबूती के रूख के बीच दिल्ली में चौबीस कैरेट सोने के मूल्य में बढ़ोतरी देखी गई है बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर से लिया संन्यास बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर को पूरी तरीके से छोड़ दिया है जिसके तहत उन्होंने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने और नकारात्मकता से दूर रहने के लिए अपना पहला कदम उठा रही हूं मैं अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर रही हूं इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट सेक्शन भी डिसेबल कर दिया है और नीचे लिखा है अलविदा ट्विटर आपको बता दें अक्सर बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर को ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके प्रशंसकों द्वारा काफी ज्यादा कुछ सुनने को मिलता है जिसके कारण कई बार सभी अभिनेता और अभिनेत्री अपना आपा खो बैठते हैं सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा ही नहीं बल्कि ट्विटर यूजर से परेशान होकर निर्माता शशांक खेतान ने भी अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता ने की सौरभ गांगुली की तारीफ भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की खूब सराहना की है जिसके तहत उन्होंने सौरभ गांगुली की तुलना वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी क्लाइव लॉयड से की है जो की कैरेबियाई टीम के कप्तान भी रह चुके हैं श्रीकांत ने मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का जन्मजात नेतृत्व करता भी बताया है इनके तहत उन्होंने यह भी बताया है कि कप्तान के तौर पर सौरभ गांगुली काफी सफल रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को विदेशी सरजमी पर जीत हासिल करने में गांगुली ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उन्होंने भारतीय टीम को विदेशी धरती पर जीतने के लिए प्रेरित भी किया है सौरभ गांगुली काफी सक्रिय थे जब वह खेला करते थे ऐसे खिलाड़ी जो की टीम संयोजन बनाने की क्षमता रखते थे बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्नीस में वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी वेस्टइंडीज टीम के लिए बनाए करते थे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवा को शुरू करना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद